വ്യൂവേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം പിന്നെ ചെയ്യുന്നത് കമ്മലാണ് അതിനുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഗ്ലൂ ബീഡ്സ് ഫിഷിംഗ് വയർ കട്ട് ലൈറ്റ് ജമ്പറിങ് ഇയർ സ്റ്റെഡ് ഹാഫ് ബീഡ് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഫിഷും വയർ എടുക്കാം മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് യങ്കാസ് വയർ എന്ന് പറയില്ലേ അതന്നെ സാധനം അപ്പോൾ അതിലോട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു വൈറ്റ് കളർ ബീഡ് കോർത്തു അതിന് ശേഷം മറ്റേ വയറും എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ കോർക്കുകയാണ് ഓവർ ക്രോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കോർത്തിട്ട് രണ്ട് അറ്റം ഒരുമിച്ച് പിടിച്ച് ഈ മുത്ത് കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മൾ നല്ല ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ഓക്കെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് രണ്ട് വയറിലും ഓരോ കുഞ്ഞ് ഗോൾഡൻ കളർ മുത്ത് കോർക്കാം ഓരോ വൈറ്റ് കളർ മുത്ത് കോർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിലും ഗോൾഡൻ കളർ മുത്ത് കോർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു മുത്ത് കോർത്തു അതിനുശേഷം രണ്ട് ഗോൾഡൻ കളർ മുത്ത് കോർത്തു ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് മുത്ത് മൂന്ന് മുത്ത് നാല് മുത്ത് അങ്ങനെ കോർക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് രണ്ട് മുത്ത് കോർക്കാം രണ്ട് മുത്ത് കോർത്ത ശേഷം മറ്റേ വയറെടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ക്രോസ്സായിട്ട് കോർക്കുകയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു വയ ഒരു മുത്ത് കോർത്ത് പോലെ തന്നെയാണ് ഇത് രണ്ട് മുത്ത് കോർത്തിട്ട് ഇതുപോലെ കോർക്കാം ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് മൂന്ന് മുത്ത് കോർത്തിട്ടും നാല് മുത്ത് കോർത്തിട്ട് എല്ലാം നമ്മൾ അങ്ങനെ ക്രോസ്സായിട്ട് കോർക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ എണ്ണം ഓരോന്നോരോന്നായി കൂട്ടി കൂട്ടി വരും അപ്പോൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം കോർത്ത് കഴിയുമ്പോഴും രണ്ട് ഭാഗത്തും ഓരോ ഗോൾഡൻ കളർ മുത്ത് കൂടി കോർക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കമ്മൽ മുഴുവൻ കോർത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മാക്സിമം ഇതിൽ നാല് മുത്താണ് കോർക്കുന്നത് ഒന്ന് അതിന് മുകളിൽ രണ്ട് അതിന് മുകളിൽ മൂന്ന് അതിന് മുകളിൽ നാല് വീണ്ടും അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ചാണ് വരുന്നത് ഓരോ മുത്ത് അതായത് മൂന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് അങ്ങനെ അപ്പോൾ നാല് മുത്താണ് മാക്സിമം കോർക്കുന്നത് അതിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ അഞ്ച് മുത്ത് വേണമെങ്കിലും കോർക്കും അതിന് ശേഷം നാല് മൂന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് അങ്ങനെ കുറച്ച് ഓരോ നമ്പർ കുറച്ച് വന്നാലും മതി അപ്പോൾ ഇതാകുമ്പോൾ ഒരു ഒരു നോർമൽ ഷേപ്പ് ഒരു ഡയമണ്ട് ഷേപ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് വരെ നമ്മൾ നാല് മുത്ത് വരെ കോർക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് പിന്നെ നമ്മൾ കോർക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വൈറ്റ് കളർ ബീഡ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഇത് കുറച്ച് വെയിറ്റ് ഉള്ളതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കോർത്ത നല്ല ഭംഗിയിൽ നേരെ ഇരിക്കും കുറച്ച് വെയിറ്റ്ലെസ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് പൊങ്ങിയും താന്നെല്ലാം ഇരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓവറായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഈ വയർ നന്നായി വലിച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മടങ്ങിയും ചരിഞ്ഞൊക്കെ ഇരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് വെയിറ്റുള്ള മുത്താണെങ്കിലും നമ്മൾ കുറച്ച് നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് കോർത്താലും അത് നല്ല ഭംഗിയിൽ എങ്ങോട്ട് നമ്മളെ കോർത്ത ഷേപ്പിൽ തന്നെ എപ്പോഴും ഇരിക്കും അല്ല ഇനി കുറച്ച് വെയിറ്റ്ലെസ് ആയി മുത്താണെങ്കിൽ ഈ വയർ കുറച്ച് ലൂസായിട്ട് വേണം നമുക്ക് കെട്ടിടാൻ ഇപ്പം നാല് മുത്ത് വരെ നമ്മൾ കോർത്തു ഇനി നെക്സ്റ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അങ്ങനെ കോർത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ മൂന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് ആ ഓർഡറിലാണ് നമ്മൾ കോർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബീഡ്സിന് പകരം ക്രിസ്റ്റൽസ് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം കുറച്ച് വലിയ സൈസുള്ള ക്രിസ്റ്റൽസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഗോൾഡൻ കളർ മുത്തിന് പകരം ചെറിയ സൈസ് ക്രിസ്റ്റൽസ് സെയിം കളർ ഉപയോഗിച്ചാലും നല്ല ഭംഗിയുണ്ടാവും അപ്പം ഞാനതിൻ്റെ ചെറിയ ക്രിസ്റ്റൽസ് വെച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ കമ്മലിൻ്റെ നാലിലൊന്ന് വലിപ്പ് അതിന് വരുന്നുള്ളൂ കുഞ്ഞ് ക്രിസ്റ്റൽസ് വെച്ച് ചെയ്തപ്പോഴും നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ ഒരുവിധം മുത്തെല്ലാം കോർത്തു കഴിഞ്ഞു അത് ലാസ്റ്റ് വൈറ്റ് കളർ മുത്തം നമ്മൾ കോർത്തു അതിനുശേഷം നേരത്തെ ചെയ്തപോലെ തന്നെ ക്രോസ് ചെയ്ത് കോർത്ത് കഴിഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് വലിച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കെട്ടിടാം അപ്പോൾ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ കെട്ടിട്ടാൽ മതി രണ്ടോ കെട്ടിട്ട ശേഷം നമുക്ക് അതിലോട്ട് ജമ്പറിങ് കോർക്കണം അതായത് നമ്മുടെ സ്റ്റെഡ് ഇടാനുള്ള ജമ്പറിങ് അതിലോട്ട് കോർക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് കെട്ടിട്ട ശേഷം ഈ ജമ്പറിങ് ഒന്ന് അകത്തിയിട്ട് അതിനുള്ളിലൂടെ കയറ്റി അതിനുശേഷം ജമ്പറിങ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം വീണ്ടും രണ്ട് കെട്ടിട്ടിട്ട് നന്നായി ടൈറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്കിത് എക്സ്ട്രാ വരുന്ന വയർ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇത് എങ്കാസ് അതായത് പ്ലാസ്റ്റിക് വയർ ആയതുകൊണ്ട് നല്ല മിൻസും ഉണ്ടാവും കെട്ടിട്ട് നിൽക്കില്ല അത് കാരണം നമുക്ക് ലൈറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫയറിൽ കാണിച്ചതൊന്ന് ഒരുക്കാം അപ്പോൾ ജസ്റ